പ്രാണവായുവും ജീവജലവും മല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഭക്ഷണവും വിഷമയമാവുകയാണ് ഭക്ഷണം ഔഷധമാണെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കൾ രക്തത്തിലും കോശങ്ങളിലും കടന്നു കയറുമ്പോൾ മരണം മാറി വിളിക്കുന്നു ശരീരയന്ത്രത്തിന് ഊർജം നൽകേണ്ട ഇന്ധനമായ ഭക്ഷണം മനുഷ്യജീവൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യമാംസാദികൾക്ക് ആഴ്ചകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ഫ്രീസറിലും ഫ്രിഡ്ജിലും ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് തലേ ദിവസത്തെ ചോറഴിച്ച് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും അപ്പവുമാക്കി മാറ്റുന്ന വിദഗ്ധരാണ് ചില ചീഞ്ഞലിഞ്ഞ പച്ചക്കറികളാണ് സാമ്പാറായും അവിയിലായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം നായ്ക്കൾ പോലും കഴിക്കില്ല സർക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊന്നോ തട്ടുകടയെന്നോ യാതൊരു വേർതിരിവും ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ആഹാരം നൽകുക മുഖം നോക്കാതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഹോട്ടലുകളിലെ പാചകക്കാരിലും ജീവനക്കാരിലും നല്ലൊരു ഭാഗം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് തുച്ഛമായ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഇവർ വൃത്തിഹീനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാറില്ല താമസസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഹോട്ടലിലും അടുക്കളയിലും ചുരുണ്ടുകൂടുന്നു കക്കൂസിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചോറ് വാർത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന തവി ഉപയോഗിച്ച് ഓവുകളിലെ മാലിന്യം കോരുന്ന ദൃശ്യം പുഴുവരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് മലിനജലത്തിൽ കഴുകാതെ കഴുകി വീണ്ടും മേശയിലേക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയേക്കാൾ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധി ഷവർമ്മയ്ക്കാണ് ഷവർമ്മ എന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ ബിന്ദു തീക്കുണ്ടത്തിനടിയിൽ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്ന മാംസത്തെറുവിൽ നിന്നും ചെത്തിയെറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളാണ് ഷവർമ്മയുടെ പ്രധാന ഭാഗം ഇവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സാൻവിച്ചുകളും റോളുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇറച്ചിയുടെ കാലപ്പഴക്കവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടനങ്ങൾ മൂലം മാരകമായ ബാക്ടീരിയകൾ ഷവർമ്മയെ പൊതിയുന്നു തെരുവുബദ്ധത്തിൽ കണ്ണാടിക്കൂടില്ലാതെ തുറന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഷവർമ്മ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പൊടി അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്ര സംസ്കാരം നഗരങ്ങളെ കീഴക്കിരിക്കുകയാണ് ബില്ല് കണ്ടാൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഉടനടി ദഹിക്കും കഴുത്തറപ്പൻ ഹോട്ടലുകൾക്കിടയിൽ ഇടത്തരക്കാർക്കും പാവങ്ങൾക്കും ഏക ആശ്വാസം തട്ടുകടകളാണ് വഴിയോരങ്ങളിലെ തട്ടുകടകളെ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചക്രങ്ങളിൽ ഉരുളുന്ന മൊബൈൽ തട്ടുകടകൾ വ്യാപകമാണ് തട്ടുകടകൾ ജനപ്രിയമായതിനാലാണ് ഈ അനധികൃത ബിസിനസ് പൊടിപടിക്കുന്നത് തട്ടുകടകളിൽ പകൽവേളകളിൽ ചായയും വടയുമൊക്കെ ആണ് വിൽപ്പന വസ്തുക്കൾ സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ തട്ടുകടകളുടെ പ്രളയമാണ് തത്സമയം ചുട്ടെടുക്കുന്ന ദോശയും ചമ്മന്തിയുമാണ് മുഖ്യ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥമെങ്കിലും മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന തട്ടുകടകൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ് മായമോ മറിമായമോ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടനങ്ങൾ വന്നടിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം മലിനമാകുന്നു ലോഡ്ജിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പോയി നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം ചൂടായിട്ട് കിട്ടുമെന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് എത്ര ശുചിത്വമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ആറരയ്ക്കോ ഏഴ് മണിക്കോ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു മേശയും ബെഞ്ചുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ഇതെത്ര കണ്ട് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലോകമെമ്പാടും ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹിരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ആഗോള ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രത്യേക രുചിയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ജനങ്ങൾ ആസക്തി മൂണ്ടു പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ കമ്പനികളായ മക്ഡൊണാളിന് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തോരായിരം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ബർഗർ കിങ്ങിന് അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനോരായിരം കടകൾ കെൻഡക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പോലും കെ എഫ് സി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഗോള ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളുടെ വികൃത അനുകരണമായി ധാരാളം ഭക്ഷണശാലകൾ കേരളത്തിലുടനീളമുണ്ട് ബർ